じゃいただきます、えー、英語山形牛の英語サーロインのブレザオラになります、えー、生ハムですねすっごい刺身ですねこれちょっといただいてみますいや油がすごいですね美味しいちょっとサラダちょっと多めに大胆にいっちゃいますすごい量です。トマトもいただきます。小さい頃、あのミニトマトあんま好きじゃなかったんですけど、大人になったら好きになりましたね。あの特製の山形牛の,あのコンビーフですね山形牛ってなかなか言いづらいですねよいしょちょっといただきますバケットによいしょちょっと手でいただきますねこれバケットもう一枚いただきます美しいですねのスープですねいただきますレイセイスープですねこれあ、中に牛肉が入ってます山形牛のタルタルユッケ風ですね。はい、お肉にお味付けておりますので、卵を崩して混ぜながらお召し上がりください。ありがとうございます。はい、続いて山形牛のタルタル仕立てということで、ユッケ風ということで、これ卵を。ちょっとネギも乗っけてちょっと豪快に行ってみますよいしょい<笑>きますいただきますうわ美味しそうちょっと大葉で巻いて食べてみますさっぱりして美味しそうですねこっちのいただきます大葉巻きの方いや先ほどユッキーいただいたんですけど、はい、あのもう口の中で溶けてきましたマグロの頃食べてるような感覚もあるこれで一旦蓋しちゃいます。で、あ,すあの、はい、下の部分に焼き色をつけて、で、しばらくしたらひっくり返します。お願いします。今からひっくり返します。
それでまた蓋閉めて蒸し焼きですねまあ、亀の子がありましてあのこういう形になっててあの、まあ、このサシの入り方とかっていうのはこの状態だとわからないんで、まあ、これを、まあ、切り出してあのこういう形にするんですけどなるほどもともとはこの,このお肉の塊をまあ大体250とかのこのブロックにしちゃってこれをあのコースの人数様分のグラムで切り合わせていくっていう形でまあこの種類全部そういうふうなやり方しててあそういうことだったんですねあのあのその都度こっから切ってってやるとちょっとあのお肉が最終的に黒くなっちゃうっていう。やっぱあの空気に触れた分酸化していくんで酸化しないようにこう切ってで使う分だけ落としていくっていう方法をうちが取って採用されてるんですねその方があのお肉が美味しいっていう酸化しちゃうとどうしてもあのちょっとあの繊細な香りとかがなくなったりとかしちゃいますんでまあたまたまなんですけどたまりの一応お肉はこういう形でそれがサーロイですねすごいサーロイの一番いいところです手前からこちらが亀の子、はい、これが元のお肉ですね元のお肉と切った後のはい、亀の子こちらが紳士こちらが紳士ですねはいこちらが友三角です友三角ですねはいですね、これ、はい、なんかあの胸の牛脂っていう話でしたけど、はい、なんかあの牛脂も場所によってなんか味が違ったりとか特徴があるんですかえっと一番香りがよくて、うん、よく出るんで油があ香りがすごいんですねはい一応背脂とかもあるんですけど、えー、背中のはあんまり使わないですね背中よりもあのこちらの方がそうですね乗せただけでこの,このくらいの油が出てくるんで<笑>これすごい香りが出るんでこれでちょっと足んないんで、はい、サラダ油を少し入れてあげるとまたよく出るんで。焼き方もあのうちの独自の、まあ、ステーキの焼き方の考え方っていうのがありまして鉄板の上に行って多めの油で揚げるようにして焼くっていう鉄板焼きのお肉を焼く際に油で揚げるように焼くっていうスタイルで,、ねはい、で外はカリカリで中がふっくらなるようにあのこう油を。のけるんじゃなくて寄せながら
その出た油を集めながらその油のこう集めたところで焼いていくっていうやり方で焼いてます、ね、普通のところはもう出た油をこう避けてカリカリにさせるんですけどうちはあえてそれを集めるっていうやり方ですね油を何て言うんでしょうか大事に<笑>そうですね調理に使われてくるんですねで乗せますこれが亀の子ですね。ちなみにが亀の子。はい。はい、で、これがシャトーブリアン。シャトーブリアン。はい。で、こちらがサードインですね。サードイン。こちらまたずらして乗せます。
山形牛 100% のハンバーグいただきますこの真ん中をデミグラスソースでいただきますものすごい柔らかいですねトリュフの香るポテトサラダいただきます
れがサトウグリアンカメのコーンでスターロイン右からサトウグリアンカメのコーンスターロインはい最初に焼いたあれの方がいいですねカメのコーサトウグリアンスターロインカメのコーサトウグリアンスターロインはいからサーロインシャトーブリアンカメノコです。シャトーブリアン前もチップス。ます。ガーリックチップ。まあ、あれ、よく見ますけど。ちょっとサーブ。
切り出しこっちがシンシンですねコースに追加してあの2種類のお肉を頼んだんですけども右が、えー、シンシンで左が友三角になりますのお肉で友三角が一番サシの乗ってる部位でシンシンがカメノコと友三角を足して2で割ったサシの入り方のお肉の特徴です。シンシンをいただきます。塩でいただきます。シンシン、わさびでも。続いて友三角いただきます。友三角は亀の子、シンシン、友三角でいうと、一番刺しが残っているお肉になります。あすごいですね。こちらも塩で。じゃあ友三角。わさびでもいただきます。牛のたたきご飯ですね塊のお肉に塩コショウとニンニクを下味でつけまして備長炭で焼き上げたものですねカツオのたたきのようなイメージで牛でやってます別でこれもあの成形した時に出てくるんですけどこういうところで。叩きを作ってますね。なるほど。ちょっとステーキにはあの向いてないというか、はい、少し歯ごたえがあの多い部位をあのあえてあのこのレアの形で叩きとして提供しているっていう、はいはいね。楽しいです。山形牛の叩きご飯ということで、新玉の部位。
ポン酢をかけて。対して事故が起きそうだったのでこのような形でいただきます。新玉の、えー、たたきですね。たたきご飯。ちょっと最後ですね。お肉2枚を豪快にいただきたいと思います。わあ。<笑>いただきます。マンゴーのパンナコッタはい、はい、で真ん中が手作りのモナカアイス手作りモナカアイスはいで挟んであるのがミルクのアイスとこしあんと栗のペーストですねいわゆる栗モナカで一番端があのタピオカの粉を使った揚げ団子ですね紫芋です紫芋で作った揚げ団子だからこの紫色をしてるんですね、はい、そうですねじゃあ揚げ団子からいただきます揚げたてということでやけどしないようにますいい手作りもなんかいただきますこれはミルクがミルクとコシアンが間に入っているということで、すごい濃厚ですね。いただきます。パンナコッタ。パンナコッタ。ごちそうさまでした。美味しかったです夜のとんかつ定食ということで、えー、これリブロースのとんかつですねまずちょっと塩でいただきます。断面が綺麗ですね。すごい。とんかつソースですね。これごまドレッシングです。ですね。とんかつソースかけて。このちょっと2つぐらいによいしょいただきま
ますはいこちらヒレカツですこちらも塩でまずいただいてみますこちらもちょっとソースかけていただきますねやっぱりヒレカツの方がちょっとなんて言うんでしょうお肉のあのー、さっぱりしてるというか油が少ない感じがしますね柔らかいですねいただきますうんなんか真ん中からいただきましたけどちょっともう一発ちょっと真ん中から最後ちょっとあのからしで食べてみますいただきますうんじゃあリブロースもからしでちょっといってみますキャベツもてんこ盛りにあるのでごまドレッシングをかけていただきますちなみにあのキャベツとご飯とみそしお味噌汁はですねあの1回おかわり無料ということでちょっと健康のためにキャベツをたくさん食べていきたいと思います。ラード 100% で揚げてるんですかはい<笑>だからあの変にしつこくない豚カツになってるんで、うん、あのこの量で女性の方は普通に召し上がられるんでお昼であの OL の方が来てこれ普通に頼んでご飯も大盛りとかで食べられるんでかなりあっさりしててでまあ胃もたれしないんでいいですね。あとがいい、うん。なるほど。ありがとうございます。確かにあのサクサクして、あの衣がなんかくどくないというか、はい、なんかそんな感じしますね。この状態が十分後でもこの状態です。え、じゃあちょっと冷えてきても全然美味しく食べられるって感じですね。サクサクはい。それは最高ですね。ゆっくり食べてもいいです、ね、ゆっくり食べても大丈夫。急いで食べちゃいがちなんですけど、はい、ゆっくり食べても大丈夫。のあの上皮でだと肉汁が出てくるんで、はい、ちょっとあの下になってる面がしっとりしちゃうんですけど上はサクサクして食べれるっていうソースカツ丼にして食べてみますキャベツのおかわりをしますますね、味噌汁もおかわりできるんですけどちょっと迷いますねご飯はちょっとねやめとこうかなと思うんですけどおかわりが山盛りでやってきましたいただきますはいキャベツおかわりということでこの今夜9時なんですけどもね夜9時にとんかつをがっつり食べるっていう罪悪感をかき消してくれるのはこのキャベツのおかげでございますというわけでたっぷりごまドレッシングかけていただきますちょっと食べ始めてから少し時間経つんですけど衣が本当にサクサクなんですよねまだ
ごちそうさまでしたキャベツのおかわり含め完食ですめちゃめちゃ融点が低いんで、あのこの気温でもどんどん油が溶けていくんですよ。山形牛扱われてる山形牛のあのお肉の融点が低いんですね。うちが使ってる山形牛の特徴ですね。うん。他のところで山形牛って言ってもうちと同じ味なのかって言ったらちょっと味が劣ったりとか。で直接山形県から買い付けしてるんで。あの東京で買ってるわけじゃないので山形県でうちの条件に合ったお肉だけを買い付けして選別してるっていうのがあるのでじゃあ同じ山形牛でも何でしょうかあの融点が全然違ったりとかするんですねあとは生活してる場所も指定してるんで,で、ね、ああなるほどなるほどうちがあの山側の寒いところ、うん、で夏は涼しいところもうお肉しか使わないので海側とかは使わないんでなんかちなみにその海側で育った牛さんと山側で育った牛さんだとなんかどんな違いが出てくるとかあるんですかえっと海側だと潮風に当たって肉が少しぐよぐよしてしまうあで寒いところだとあの締まってあのきめの細かい刺しの乗るちょっとあの締まりのいいお肉っていうスマートそうだったんですね海風に当たると、はいまあ、お肉がぐよぐよするとはい、うんえー、でじゃあ寒いところで育つとさっきの,あの、まあ、霜といいますか霜降りがつきやすいと、はい、じゃあ寒いところの方が比較的牛はあの育てるのには向いてるという形なんですかねそうだと思うんですけど、うんまあ、夏でも暑すぎないで涼しいんで山側だと夏は涼しくて冬は寒いっていうなるほど基本的にちょうどいい、うん、その圧倒的に温度の変化が激しいところよりかはあ,のある程度一定の気温の生活環境の方がいい牛が育つという,うちの,あの社長の。考え方考え方があるんですね。はい、あと食べてるものと飲んでるお水もいろいろ調べて、あ鉄分の多いお水を飲んでるんでここまで綺麗な赤いあの小豆色っていうんですけどね、小豆色のお肉が出来上がるっていう。このちょっと赤い色の発色がいいのもその鉄分が、はい。影響してたってことですね。飲んでるお水です、ね。あ、そっか、お水ですね。失礼しました。はいうん、お水に入っている鉄分が。そうです。あの、影響してるってことですね。はい、結構何年も。調べて。いろいろ,いろ。あの。ここの牛とか、ここの環境の牛とか。あの生産者の方とかいろいろ見て回って決めたらしいんですけどまあ本当に突き詰めるとあのここの地域のこの,その牛っていうところまでたどり着いてるんで生産者の方もまあ指定したいみたいな感じですね山形牛なんそこの地域の山形牛なら誰でもいいよじゃなくてまあ、何個かある牛舎の中で
こことこことここの牛を買ってみたいな感じですねなるほどそこまでこだわりを持ってなんかお肉を選別されてるってことですねそうですね、うん、はい分かりましたありがとうございますこれがあの右こちら側の友三角で、はい、こちらが新進、はい、今日もいただくお肉の中に入ってますね,すねプラスでこちらもいただいたお肉の,あの塊ですねなるほどありがとうございますこれがあのさっきの綺麗なサシが入ったようなお肉になってるってことですねで,すでお客さんからするとこの状態だと何残っちゃってなるんでこのシンシンを元のブロック肉から切るとこの芯が入った手前のお肉のようになってこれが友三角ですよね友三角も切るとこのような形になっててあなんか本当に見え方が変わるんですねこうあの形も三角形してる友三角なるほどなるほどでシンシンはあの芯ですね真ん中って意味こう,こうくっついてるんで、全部こうくっついてるんで。あ、お肉があの連続して。そうです。くっついてるんですね。で、三種類をバラバラにすると、三つ、あの、合わせると、新玉っていう、その。大きい大分類のお肉になるんで。お肉屋さんが経営してるからこそ、こういうたくさんの部位が。楽しめるっていう感じもあるんですかね。そうですね。うん、一般的には焼肉で使うお肉なんですけど。そうですよね。焼肉で使われる名称のなんか部位が、はい、あのステーキで食べられてあんまりなんていう自分の中では経験がなかったので、はい、面白いなと思って。焼き方さえしっかりしていればとてもステーキでも美味しいお肉なので、うちはあえてこの V を使ってステーキをやっています。確かにステーキっていうと基本的にはあのサーロインとかヒレのみとかっていうところも結構ありますけど。そうです、ね。あとはランプとかイチゴっていうのが圧倒的に多いんですけど、しっかり焼けば焼き方さえしっかりしていればとても美味しいようになります。もう一度いいですかこの手前からこちらが亀の子、はい、これが元のお肉ですね元のお肉と切った後のお肉亀、はい、の子こちらがシンシンこちらがシンシンですねはいこちらが友三角友三角ですねはい